Hello, hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isang masarap, actually hindi lang masarap, healthy na rin na pang himagas ang gagawin natin. Gagawa tayo ng fruits jelly cheesecake. Ito ay no-bake, no-steam, no flour, and no eggs. And kung titingnan nyo ay mukha siyang magastos, pero hindi. So watch the full video dahil may mga tips ako para sa inyo. And guess what? Ito ay pang negosyo kaya perfect ito sa mga naghahanap ng extra income. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. Marami pa rin kasi ako natatanggap na comments na hindi nila alam ko sa makikita yung written ingredients. Meron pang ginatawag ako sinungaling kasi wala naman daw recipe. So please pay attention sa mga hindi alam saan makikita yung description box. Ito po yun. Yung arrow na yan sa baba ng video, click nyo po yan, okay? So tara, let's get started. Yung recipe natin ay saktong-sakto guys para sa limang 6x1.5 na round pan. Pwedeng large na lianera ang gagamitin nyo. Brush lang natin ito ng water para mas easy ito yan mold mamaya. Water lang okay, hindi oil. At gagamit din tayo dito ng 6 packs ng fita or marina biscuits. Or kung anong prefer niyong biscuits, pwedeng Oreo. Fita lang muna tayo, dito tayo sa mas mura, wala pang sahod eh. Arrange lang natin ito sa ating pan, then set aside muna. And syempre, fruits, gagamit tayo ng fruits. Actually, pwedeng fruit cocktail ang gamitin nyo, but I suggest na fresh fruits ang gamitin nyo kasi mas makakapili kayo ng fruits na gusto nyo ilagay. Sa cocktail kasi madalas ang laman ay pinya lang at papaya. Bumili lang ako ng isang perasong mangga, 24 pesos ito dito sa amin. Tapos pineapple slice, 10 piso lang ito, yung nabibili sa palengke na 10 pesos per slice, tapos nakalagay lang siya sa plastic. At syempre, pwede kayo gumamit ng pineapple slice na nasa lata. Yung pakwa naman ay 20 pesos ko lang ito nabili. 15 pesos dapat yung isang slice neto, pero dahil eto na lang yung natira, natawaran ko ng 20 pesos, dalawang slice na. Yung ubas naman ay 50 pesos. Naghahanap ako ng green na ubas, wala akong mahanap. Mas maganda kasi sana kung may green. Isang apple, yung tig 15 pesos. Pesos, din dalawang pong ka na tig sampu isa. Di ako sure kung magkano ang presyuhan ng pruta sa inyo, kaya kung mas mahal sa inyo, adjust nyo na lang yung retail price nyo. Then hiwain lang natin itong mga to. At habang nagsaslice pa tayo ng fruits, if you haven't subscribed yet, make sure to smash the subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para manotify kayo pag may bago tayong uploads. Ready na yung mga fruits natin. Yung sliced apple ay binabad ko lang sa water to prevent discoloration. Now let's proceed naman sa ating milk and cheese mixture. Gumamit lang ako ng 1 liter of fresh milk. Pwedeng evaporated milk ang gamitin nyo. Sa 1 liter ay nasa 4 cups. Pwede na dalawang 410 ml of evaporated milk ang gamitin nyo. Then 1 pack of gulaman powder yung kulay white. Add na rin natin yung ating 1 cup of white sugar. Mix well at tikman ito kung okay na ba sa inyo yung tamis. Para sa akin ay okay na ito. Then, salang na natin ito sa poi, set natin to medium heat, lutuin natin habang continuous na hinahalo. No need na pakuluin ito, once na smooth na yung mixture natin or pa-start na itong kumulo, turn the heat off, then mag-add tayo ng grated cheese, half bar ng cheese ang gamit ko. Tapos, lagay na natin ito sa ating prepared pan kanina na may fita na biscuits. Set aside lang muna and let it cool completely. Once na nag-set na yung mixture natin, using a barbecue stick, ay scratch natin yung ating first layer. So ganito ang ginagawa ko para kumapit yung second layer ng jelly natin. Ngayon naman ay pwede na nating i-arrange ang ating mga sliced fruits. Then, 
Then set aside lang muna natin ito at gawin naman natin yung ating clear na jelly mixture. Sa isang pan ay combine lang natin ang 4 cups of water, 1 pack of gulaman powder yung kulay white, and half cup of white sugar. Sa so sugar you can adjust according to your taste. Then lutuin natin ito hanggang sa clear na siya, wala nang buo-buo na gulaman powder. Pag ganito na, clear na, turn the heat off, then maglagay tayo ng mixture sa ating sliced fruits. May ginawa din ako na salad cups para may idea kayo kung gusto nyo na salad cups ang gagamitin nyo. Let it cool completely or until mag-set na yung ating jelly. Once na nag-set na, ilagay natin ito sa chiller for at least 2 to 3 hours. Para sa mga magtatanong kung pwede ba walang chiller, yes pwede. Magsiset pa rin naman yung jelly kahit hindi siya nakalagay sa chiller. Mas masarap lang kainin pag chilled. Kung walang ref sa bahay, eh pwede nyo ilagay ito sa ice box na may maraming yelo. Pero dapat yung packaging na gagamitin nyo ay hindi mapapasukan ng water, okay? Sa pag-unmold naman ay ganito lang ang gawin nyo. Maglagay lang kayo ng toothpick sa sides ng ating jelly cake para mas madali lang ito i-unmold. Ready to serve na at syempre pwede rin ibenta ang ating fruits jelly cheesecake. Hindi kayo mahihirapang ibenta ito dahil itsura pa lang ay nakakatakam na. At syempre suwak din sa panlasa. Pag pinost nyo to at ibenta online, sigurado makakahata kayo ng mga bibili. Sa rattle price naman ay abot kaya lang sa bulsa. Guys, mas maganda talaga pag fresh fruits ang gamitin nyo kesa fruit cocktail. Yung base niya ay cheesy and creamy at the same time. Basta masarap siya, promise. At dahil dyan, may pa-shoutout tayo. Mega mega shoutout to Kapi Malyari, Mylene Somera, and to Diane Jane Chowa. At advance happy birthday sa kanyang baby. Thank you guys for watching. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa rattle price ng ating fruits jelly cheesecake ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!